Standing before the enormous volcano crater and the sandy desert created by Mexico's hot sun made me feel at one with nature. And the agave raised by the sun gave me a taste of Mexico's romance and passion. Today, I'll be visiting the home of the Tarahumara people in a place far from civilization. The place where the pure and magnificent nature breathes. I'm going to Copper Canyon. The mountainous region in northwestern Mexico is considered a remote area in Mexico. Hidden inside it is a masterpiece of nature called the Copper Canyon. Copper Canyon is four times the size of the Grand Canyon in the United States. I'm headed from Chihuahua to Divisadero in order to witness the grandeur. In order to get to Copper Canyon, I need to take the Pacific Railroad that travels deeply into Chihuahua. The train that runs from Chihuahua to California runs once a day. Hola. Buenos días. Buenos días. Pasa usted. Gracias. It's been a long time since I've been on a train. My heart begins to flutter in excitement. The train's speed is just fast enough to help me remember my childhood memories of riding on a train and to arouse the romance of traveling. The Chihuahua Pacific Railway was built in order to transport minerals produced in Chihuahua to the Pacific. It covers 673 kilometers, and there are 16 stations along its route. These days, travelers are the main customers who come to enjoy Copper Canyon's spectacular nature. The train finally arrives at my stop, Divisadero Station. The entrance to Copper Canyon is said to be the place where visitors can witness the most beautiful scenery of the canyon. Ah, thank you, sir. Ah, here we are. Divisadero is here. Who can deny this beautiful view? As I get closer to the observatory, I can see the magnificent canyon in one glance, and it brings a breath of fresh air. The sheer cliffs seem to show the Earth's original form, dating back millions of years. I can feel a transcendent power from the canyon that captures my attention. Perhaps this was the playground where the gods played. Oh, 
자연 속의 자연의 느낌. 만약에 신이 만들었다면 어린 신, 아주 개구장이 신이 만들었을 것 같아요. 예, 놀다가 만들고 놀다가 만들고 내패 곁에 주고 또 마음 들면 또 만들고 그렇지만 그 아주 자연스럽게 잘 어울리고 있습니다. 와 정말 대단하다. 어. 아이고 이 풍광을 어떻게 잊을 수 있을까요? 이곳이 아니 네루다이시 노아 올비도 망강은 없다. 나는 소네트가 생각납니다. 심해 프레군 타이스 엔돈데 스타도 데보데시 수세데 데보데 아블라르 델 수엘로 케 오스크루센 라스 피에드라스 델 리오 케 두란도 세 데스트루이케 노세 시노 라스 코사스 케 로스 파하로 스 피에르덴 El mar dejado atrás, oh mi hermana, y llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muertos? Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas. There are many ways to look around at Copper Canyon. My method of choice was the zip line. They say you can feel magnificent mother nature while riding down the ropes that stretch across between the canyons. Ah, yeah, 지금 그 티롤레타라고 여기 지금 공중에서 이 밧줄 타고 내려가는 그 계곡으로 내려가는 겁니다. 중력을 이용해서 몸무게를 이용해서 막 힘을 써서 어, 2.5km를 내려가는데요. 한 2시간 정도 걸릴 것 같습니다. 무게가 되게 많이 나가는데 이거. 어, 여보, 따로 때문에 좋겠다. And finally, I'm off. A sudden rush of fear comes over me. I'm so nervous, I forget to look down at the canyon. I got to know you are a singer. You will be your child. I have to cross a viaduct in order to get to the next section. You get to go and go. Sadari in there. Quantum metro. So, Ciento Trenta Yosho. Texas Palmetta Kiri Goya. The viaduct was placed between the two canyons. 그 옆에 줄을 타고 이 흔들 어 지금 어 다리를 건너야 되거든요. 예, 아슬아슬하게 보입니다. 와, 엄청난 앙트리입니다. 아, 정말 소리 만점이야. 와, 소리 만점. 아, 이게 공중에 매달려 있는 느낌입니다. The bottomless cliff spreads under the shaking bridge. Oh, 새가 된 느낌입니다. 하늘 나는 느낌. 아, 
씨는 왜 인간에게 날개를 주지 않았을까요? 아마 날개를 줬으면 가뜩이나 급한데 더 급해서 그냥 놓쳐버릴 겁니다. 사실 행복은 가슴 속에 가장 가까이 있는데 말입니다. 그래서 신은 인간에게 날개를 주지 않았을 겁니다. 아마. 너무 재밌었어요. 자꾸 타고 싶다 이거. 중독성 있는 것 같아요. 처음에는 힘을, 힘이 있어야 힘을 막 써야 되는 줄 알았는데 그냥 저희 몸무게, 저 중력과 저희 몸무게에 의해서 내려오는 거죠. 자동으로. As I see another view, there is one person I think of. 대자연가죠. 혼자. 세계바라는 전투를 하면서 매번 죽음을 생각했다고 하거든, 하더군요. 저 역시 만약 죽으면 이런 협곡에서 죽었으면 합니다. I get to thinking it might be great to meet death in the midst of this majestic scene. 이곳은 좀 위험한 구간이고 제일 기가 이게 지금 라틴 아메리카, 그러니까 중남미에서 가장 두 번째로 긴그 디롤레사인데요. 여기는 혼자서 가기가 위험하대요. 그래서 여기 전문가하고 같이 가야 되기 때문에 이번에는 어, 같이 갑니다. 전문가하고 같이. 제가. 오케이. It's 1,113 meters. It measures over one kilometer. In this critical and desperate situation, I feel a thrilling sensation. Yeah, 그 경치가 지금 대자연의 절경 속에서 지금 스릴까지 다 느꼈는데요. 어, 지금 이이 장치를 만약에 하지 않는다면은 여기를 건너올 길이 없습니다. 그래서 최소한 자연을 어, 훼손하는 그 범위 내에서 우리 인간이 지금 이제 자연과 함께하는 그 최소한의 수단인 것 같습니다. 그런 면에서 본다면은 어, 이그 줄들을 좀 이해해줘야 될것 같아요. Copper Canyon covers one third of Mexico's largest state, Chihuahua. It consists of about 200 valleys that connect the Sierra Tarahumara, or Copper Canyon. The width is four times larger, and its depth measures 300 meters deeper than the Grand Canyon. It's enormous in size. It is where I am standing right now. Wow. 짐라인 타고 다리 건너고 아 이렇게 고생한 바람이 있습니다. 저 아래 보이는 게 우리 계강. 아 
coppery, rocky formations. This is why it was named Copper Canyon. The rosy sun wakes up life in the valley. The beast-like canyon appears in the fragrant stem of light. Within various parts of the canyon, laid out like a maze, there are beautiful waterfalls hidden as if woven with golden thread. Among them, the Basaseachic Falls is the second tallest waterfall in Mexico. I'm on my way to see it. Huh? Yeah, yeah. Healing course is really the best. How do you get the air? It's so cool. It's really good. 이렇게 폭포 바닥까지 한 시간 반 내려가야 된다는데요. 아우 좀더 걸렸으면 좋겠어요. 이 내려가는 길이 너무 좋아요. 공기 맑고 조용하고. How much time must have passed? Just as I am beginning to sweat, I decide to stop for a moment to enjoy the cool and refreshing flow of the waterfall. Oh. The cool stream wets the dry cliff. It quenches my thirst just by looking at it. The waterfall that falls with strength gives me an unexpected gift. 저기 보면은 그 폭포 사이로 지금 무지개가 얼핏 얼핏 서려 있거든요. 오색 실을 이렇게 풀어놓는 듯한 느낌인데요. 청실, 홍실. 이곳이 서양이라는 것이 믿겨지지 않습니다. 너무나 동양적인 풍경을 갖고 있는 것입니다. The feast of various colors continues. In my life, I've seen such things. That I wish I had not seen But through your eyes I can let it go When you're lying here with me Sunshine knocking on my window I finally arrive. The waterfall scene from the bottom up is grander than I expected. I go closer to the waterfall. As long as I've got you, I'm free. The water spray surrounds my body. The waterfall displays a primitive charm.
Eventually, I receive a baptism from the strong water spray. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. The Indios who lived there were surprised and gathered at the Elbe River. Their ears, which were used to the sound of the strong wind, could not take such a deep silence. A silence so great they could hear the ants crawling. Eventually they left the village. They left in order to find another place where the wind blew. Perhaps this place is similar. One day, if the sound of the waterfall stops, silence will spread, and the silence will become the noisiest animal in this peaceful world. This land that presents travelers with the nature of an ancient land is the hometown of the Tarahumara tribe. I'm on my way to the village that is in the midst of a festival. I meet an old man dressed in a peculiar outfit. The old man paces back and forth in the same spot. I wonder what the story is behind this. Por qué no participa en la fiesta? Por qué no se junta con ellos? Por qué anda solo aquí? Amado chivito. La chiva. La chiva se murió. Por eso está. Es como chiva esta. Ah. Es que para que se vaya al cielo. Paraíso. The old man had been doing the ritual for ten hours to offer condolences to his dead goat. Here, Indians are very spiritual and spiritual people, so they can think about the human being and the human being as human beings. So, the people are also spiritual. 자연의 일부로서 이렇게 만나질 때에 가장 자연스럽고 가장 아름다운 존재라고 생각하기 때문에 염소나 사람이나 뭐 땅이나 뭐 거의 같은 평등한 존재라고 생각할 수도 있겠죠. 그래서 그 암염소 한 마리가 자기한테는 그만큼 소중한 존재였고 또그 염소가 하늘에 가서 뭐 하나님하고 잘 지내기를 그렇게 비는 마음에서. 혼자서 이런 의식을 치우고 있네요. 이 타라후마라 tribe lives as one with nature. They call themselves the Raramuri, which means the running people. They run through the rough canyons with these shoes alone. 이거 지금 잔다. 예스 그 잔다. 그렇게 카로. 옛다 위에. 이 구디아르. 구디아 그 타이어. 저도 이 타이어로 만든 건데요. 예스 그러다 내서 레코에로 돼. 바까. 레코에로 할까? 이것은 지금 어다 따라진 그 타이어. 낡은 타이어를 이용해서 이 신발을 만들었어요. 여기 줄은 또이 자기들이 키우는 거 소를 잡아서 만든 소가죽 줄이고 재미있습니다 참. 이 사람들한테는 이게 문명이 자연이에요. 어떻게 보면은 이것을 문명을 따로 자연하고 
어, 분리해서 인공적이다, 인위적이다 이렇게 생각하지 않는 거는 그게 중요한 거죠. 그래서 사람이 가장 아름다운 순간일 때는 자연의 일부로서 발견될 때. 그러니까 이러한 것도 사람이 만들었기 때문에 이것을 자연이 적이지 않다고 생각하는 게 잘못됐는지도 몰라요. 사람도 자연의 일부니까 개미가 집을 짓듯 그죠? 사람도 집을 짓고 아파트를 높이 올리고 그것도 그런 맥락에서 본다면 은 어, 자연의 일부로 포섭이 되니까 이분들 당연히 자연 친화적인 것으로 받아들일 수 있는 거죠. 어떻게 보면 은 생존을 위해서지만 결과적으로 보면 은 그게 다큰 자연의 어떤 순환 고리에 다 이렇게 포섭이 되는 것이 아닌가. The old man puts his shoes back on. He does not hurry. There seems to be a totally different sense of time here compared to the rest of the world. Yeah. 여기 곳에 오니까 시간이 그 라이너 타임, 그 직선적인 시간이 아니라 계속 순환되는 느낌, 그 서큘러 타임이라고 그러죠. 그런 것을 느끼고 이 사람들의 시간은 마치 반려동물처럼 가까이 두고 쓰다듬고 귀여워하고 뭐 그런 우리가 생각하는 그 시간의 관념이 아닌 것 같아요. 우리 정말 시간이 쫓기다가 정말 너무 바쁜 세월을 보내고 있지 않습니까? 여기 오니까 정말 여유로워요. 근데 그 시간을 죽인다는 그런 개념은 여기는 없는 것 같습니다. 시간이 넘쳐 흐르는 듯한 느낌이 들지만 이 사람들은 시간과 함께 그것을 충분히 즐기는 것 같습니다. I head back to the village. I go to the site where the festival is being held. Buenos dias. Buenos dias. No one greets me. I'm probably a strange foreigner to these people who live detached from the world. Buenos dias. Buenos dias. <laughs> It's the day of the Virgin of Guadalupe, thus the festival in the village. The Virgin of Guadalupe refers to a brown-skinned Virgin Mary who appeared in Guadalupe, Mexico in 1531. The festival celebrates this day. Everyone in the village is dressed in traditional clothing for the event. The culture of sharing food during a celebration is very similar to Korean culture. I'm feeling a bit cold. The warm soup is perfect for me right now. Oh. But the taste is very mysterious. It tastes as if they didn't add any other seasoning in the soup. My tongue, which is accustomed to all kinds of seasoning, spits out honest words. <laughs> 
It seems the celebration is going to really start now. The men of the Tarahumara dance all day in order to give thanks to the Virgin of Guadalupe. Y una pregunta, ¿por qué se pone el espejo, el espejo en la cabeza? Pues? Para la corona. ¿Eh? Para la corona. Ah, es que significa corona. Sí. Corona como para rey, ¿no? Sí. Ah. The virgin they believe in is not the blue-eyed, white-skinned virgin who gave birth to Jesus. The virgin of Guadalupe, who is said to do acts of miracles, looks like the goddess of Mother Earth of the Aztec kingdom, Tonatzin. The Virgin of Guadalupe is their mental support and patron saint. Como si fuera nuestra mamá. Ah. Y es nuestra madre, como quien dice, ¿no? En pocas palabras. Para, estamos rezando para... para... El, the Tarahumara came here to avoid the conquerors during the days of the invasion from Spain. Living detached from the world in Copper Canyon allows them to maintain their ways of life for a long time. And for a long time, they have come to resemble nature. Their plain and unaffected lives will be deeply engraved in my heart. Nesawalkoyotri Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea ruma de quechal, se desagarra. No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí. <risa> <risa> 